మొదలుపోయాడు <laughs> వాడు మన కుటుంబాన్ని నాశనం చేసినట్టే ఇంకా ఎన్ని కుటుంబాలని నాశనం చేయబోతున్నాడు వాడు జైలు నుంచి వచ్చిన రోజే నీకు మాకు ఏ సంబంధం లేదని పంపించేశారుగా ఇంకెందుకండి వాడి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎప్పుడు చెల్లి చెల్లి అంటే ఆఫీస్కి వచ్చి నా ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు అందరూ అతను నీకు అన్నయ్య ఎలా అవుతాడని అడుగుతుంటే నేను తలెత్తుకోలేకపోతున్నాను అన్నయ్య నువ్వు నన్ను ఆఫీస్ దగ్గర డ్రాప్ చేసాడు వాడు వచ్చి నాలుగు నెలలు కావట్లేదు అందరి నోళ్ళలో వాడి పేరే నాతోంది ఏదో ఒక రోజు నా చేతికి దొరుకుతాడు అప్పుడు వాడి మక్కిల రొట్టి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అక్కడికే పంపుతాను చెప్పదు ఇంతవరకు నా ఒంటి మీద చెయ్యేసిన వాడు లేడు అలా వేసిన వాడు ఊపిరితో ఉండకూడదు మీరేం చేస్తారో నాకు తెలియదు చిన్న నాకు కావాలి అంతే ముందు కింద దింపండి థ్యాంక్స్ బాబు సరే గాని ఇల్లు నాకు అదికి చెల్లేటప్పుడు ఏం చెప్పా వాడి మందు వాడు పెళ్ళం వాడు తాగుతాడు వాడు కొట్టుకుంటాడు మధ్యలో నీకెందు వాడేమో తండ్రి పంపించావు వెళ్ళినాడు వాడు తిరిగి రాలేదు వాడు ఆవిడేమో మా ఇంట్లో తెచ్చేసింది ఆవిడ మేప లేక చేస్తున్నాను నేను సొల్లు కవర్ లొద్దు రైసీను చెప్పు చిన్న వారం రోజులు కొత్త పార్టీ రాకపోతే వాడి ఇల్లు ఖాళీ చేసేసి బాణ్ణి వాడి పెళ్ళాన్ని పైకి షిఫ్ట్ చేయి మహాప్రభు నన్ను బాధ నుంచి ఎవరు కాపాడతారు దేవుడా లైఫ్ లైట్ సైడ్ రావాలనుకున్నా ఏంటి సంగతి పై పోర్షన్ లోకి పార్టీని పట్టేసా ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం ఎవరికి ఉంది కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అంత కంగారు పడతా పెట్టి కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫీస్ లో పని చేసేవాడు అక్కడ పని చేసేవాడా అతడు కాదు ఆమె అది అదమ్మ బెడ్రూమ్ చూడండి బ్యూటిఫుల్ బెడ్రూమ్ వెంటిలేషన్ అది బాగుంటుంది అది కిచెన్ అది కిచెన్ అది కిచెన్ అన్నమాట మీకు నచ్చింది కదమ్మా బాగుంది ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోతాను అమ్మయ్యా గుడ్ డెసిషన్ మీ ఇంటెలిజెన్స్ మీ ఫేస్ లోనే తెలిసిపోతుంది థ్యాంక్స్ అండి అదేంటో అందరు నన్ను అలాగే అంటారు అవును ఇవన్నీ కాదు గాని ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నన్ను చూసి ఎవడన్నా భయపడతాడా నీ ఆవిడ కూడా భయపడదు అనుకుంటా కరెక్ట్ గా చెప్పావమ్మా 
కానీ చిన్న భయపడతాడు వాడిని చూసి అరే చిన్న ఇలా రారా అంటే చాలు గడగడ గడగడ వణుక్కుంటూ వచ్చి చేతులు కట్టుకుని నిలబడి విల 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 ఏం చేస్తాడు నువ్వు మాత్రం వాడితో గట్టిగా మాట్లాడే తల్లి భయపడి పారిపడి అంటే నేను వేరే కొత్త పైసలు తిరిగి చూసుకోవాలి ఈ కాలం కుర్రాలకి కాస్త కూడా ధైర్యం లేదండి కరెక్ట్ గా చెప్పారండి నేను వస్తానండి ఓకే అండి హలో బట్ పేరు ఏం చెప్పారు చిన్న కదా ఎందుకమ్మా అంత అరుస్తాను ఎందుకు అంత గట్టిగా పిలిస్తే భయపడి చేస్తాడమ్మా నేను వస్తానమ్మా స్టాండ్ లో ఉద్యోగాలు మానేసి సర్కస్ లో జాయిన్ అయ్యే ప్లాన్ వేసారా మీరు మేము నీ కంటికి సర్కస్ లో బఫుల్ లాగా నడుతున్నామా ఎప్పుడు చిరిగిపోయిన చడ్డీలు వేసుకున్నవాడివి నీకెందుకు అవ్వకో వర్షం లో తడిస్తేనే స్నానం అనుకునేవాడి మనకి తల స్నానం అవసరం వచ్చిన ఇప్పుడు ఏమైందిరా మీకు రెండు నిమిషాలు రెండు నిమిషాల్లో సైకిల్ స్టాండ్ లో ఉండకపోతే ఇప్పటికే ఆ ప్రోగ్రాం ఫినిష్ అయిపోయి ఉండాలా ఎందుకు లేట్ అయినట్టు నేనెవరో తెలుసా కమిషన్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తా అందమైన అమ్మాయి ఉందని అప్పుడప్పుడు ఇలా రావటం నాకు సైట్ కొట్టడం లాంటి వెధ వేషాలు వేసావంటే లోపలికి తోసేస్తాను జాగ్రత్త నీతో ఇంకో ఇద్దరు ఉంటున్నారే ఒకడ అమావాస్య రాత్రి పుట్టిన కాకిలాగా మరొకడు వంకాయకి కాళ్ళు చేతులు పెట్టిన వాళ్ళలాగా వాళ్ళు కూడా చెప్పు అర్థమైందా ఏ చిన్న నీ కళ్ళు మాత్రం చాలా బాగున్నాయి హలో హలో హ్యాపీ బర్త్డే ఎవరు నన్ను అంజలి అంటారు హే అదేనే స్టూపిడ్ అంజలిని ఏ అంజలి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నావే నేను మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చి సెటిల్ అయ్యి ఇప్పుడు కమిషన్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్నా ఏ నువ్వు ఫోన్ పెట్టే హే బర్త్డే బేబీకి కోపం రాకూడదే కోపం రాకపోతే ఏంటే నువ్వు హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అయ్యి ఇప్పుడే నాకు ఫోన్ చేసేది ఏ నీ నెంబర్ వెతికి పట్టుకోవడానికి ఇన్ని రోజులు పట్టింది సరే మీ మమ్మీ డాడీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసారా వైజాగ్ లోనే ఉన్నారు వచ్చిందండి ఇందాకే బస్ లో దిగడం చూసాను ఎక్కడున్నామా యమునా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు 
ఏమో నేను చూడడానికి ఇష్టపడట్లేదు నువ్వేమో ఎంత చెప్పినా వినిపించుకో తీసుకొస్తావా నువ్వు విరక్కొట్టడానికి ఇంకా నా శరీరంలో ఏ పార్ట్ సరిగ్గా ఉంది చెప్పి ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ముఖం మీద గుద్దావు ముక్కు దూరం పగిలిపోయి పళ్ళు ఊడిపోయి కన్న పేర్లు చిరిగిపోయి రెటీనా చెగిపోయింది కట్టి చూపు సరలేక కట్టుకున్న దాన్ని పట్టుకోబోయి పెట్టుకున్న పని దాన్ని పట్టుకుని రెండోసారి వచ్చినప్పుడు కడుపులో గుద్దావు పేగులు మెలకబడి కిడ్నీలు వాచిపోయి ప్యాంక్రియాసు పలీనం పనిచేయకుండా పోయి కాళ్ళు చేతులు తొచ్చుబడి నడుము వెన్నుపూస కారపూసలా విరిగిపోయాయి మర్చిపోయావు ఇంకా నా బాడీలో ఏ పాత్ర సరిగ్గా ఉందని కొడతావు చెప్పు ప్రాణం ఉందిగా తీసుకురా ప్రాణాన్న ఏమున్నే తను రానంటుందని చెప్పడానికే కదా ఇంతసేపు నేను తీసుకురా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏమున్నా ఏం సార్ అన్నయ్య వచ్చాడు వెళ్ళి చూసిరా అని చెప్పబోతున్నారు అంతే కదా నేను వెళ్ళను వెళ్ళవా ఇక నా వల్ల కాదమ్మా మీకు మీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే పెద్దవాళ్ళతో చెప్పి సాల్వ్ చేసుకోండి అంతేగాని ఏమీ తెలియని అమ్మాయికుండి నన్ను పట్టుకొని స్కూల్ పిల్లలు అమ్మో స్కూల్ కెళ్ళని పసిపిల్లాన్ని కొట్టినట్టు కొడుతున్నాడు అమ్మా కొంచెం నా కోసమే నన్ను వెళ్ళి ఏం కావాలి నీకు ఈ రోజు నీ పుట్టినరోజు కదా నీకు ఇష్టమని ఈ కేక్ తీసుకొచ్చాను పుట్టినరోజు అంటే ఇలాగ ఆఫీస్కి వచ్చేయడమేనా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాగే నీలాగ ఆఫీస్ అవర్స్ లో వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారా మిగతా వాళ్ళంతా నేను ఇంటికి వస్తారు నేను రాకూడదుగా తెలుసు కదా నేను ఇంటికి రాకూడదని చెప్పింది నీ మోహన్ చూడకూడదని నువ్వు అప్పుడప్పుడు ఇలా వచ్చి నా ప్రాణం తీయకు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు కేక్ అడిగేదానిగా కొంచెం తినమ్మా సంతోషంగా వెళ్ళిపోతాను నా పుట్టిన రోజు చేసుకోవడానికి నాకు ఇష్టమైన కొనివ్వడానికి మా ఇంట్లో చాలా మంది ఉన్నారు నా కోసం నువ్వేమీ చేయకర్లేదు 